muito refletimos e entendemos que deveríamos abrir mão dessas pré-candidaturas, nós dois. No âmbito da CNB, fizemos uma reunião e divulgamos essa decisão como contributo à unidade partidária, à construção da unidade partidária e à não divisão interna. Mas já havia ali divergências, opiniões diferentes, perspectivas diferentes, que são a essência de um partido verdadeiro, do partido democrático, de um partido que pulsa, baseado nas livres ideias, de um partido que não tem dono. Naquele momento, ganhamos a eleição no primeiro turno e ao longo dos últimos quatro anos, vimos surgir outras divergências que nos dividiram. Não vou aqui, na condição de presidente estadual do partido, analisá-las, apenas registrar a existência de divergências. Divergências que nos dividiram profundamente no âmbito do partido, em Recife e em Pernambuco. Trabalhar essas divergências com o objetivo de superá-las tem sido uma tarefa que recebi quando pela unanimidade das correntes políticas no Estado fui alçado à condição de presidente do partido quando do impedimento por motivo de saúde do nosso companheiro Jorge Pérez. Temos trabalhado incessantemente a busca da unidade política e partidária. Temos dialogado com sempre ao lado de Humberto, dos nossos deputados federais, Maurício, Fernando Ferro, João Paulo, dialogado com as nossas direções municipal, estadual e nacional, um trabalho incessante à procura da convergência e da unidade. Mas está lá no nosso estatuto, o Instituto da Prévia, que é um instituto absolutamente democrático, que não se diga que o não conseguir, pelo acordo, uma convergência, nos coloque inexoravelmente no caminho da ruptura interna. Estamos no partido assistindo a uma tomada de posição, já que anunciada de duas correntes, e participo, sou membro da CNB. Assistimos, por essa decisão de colocar o nome do companheiro Maurício Randes na disputa, a uma delegação que a direção partidária em Recife, através de suas correntes, faz a militância do Partido dos Trabalhadores. Aqueles que realmente são a alma do partido. Mais de 33 mil companheiros e companheiras que ao longo dos anos foram se engajando na luta do Partido dos Trabalhadores. Essa delegação não é um jogo de favas contadas. Essa delegação, por sua amplitude, tem o significado de que haveremos de ter um debate de conteúdo, um debate de ideias, porque há de quem possa imaginar que teremos 33 mil pessoas amorfas sem pensamento a seguirem simplesmente sinais emitidos de cima. São pessoas que pensam e que seguirão com certeza o princípio de preservar ao partido as melhores condições de manter o PT à frente da Prefeitura do Recife e ganharmos a eleição que será realizada esse ano.